കാര്യത്തിൽ തന്നെ കുറിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേസരി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹം കൗതുകത്തോടെ ചിരിക്കുമായിരുന്നു സർവകലാശാലകളെക്കുറിച്ച് കേസരി എഴുതിയ ഒരു വാക്യം മൃതപ്രായങ്ങളായ ആശയങ്ങൾക്ക് കിടന്നു ചാകാനുള്ള ആശുപത്രികളാണ് സർവകലാശാലകൾ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് താൻ സർവകലാശാലയിൽ എത്തുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന് സ്വയം കരുതിയ ആളാണ് കേസരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താജീവിതം അക്കാലത്ത് കാര്യമായൊന്നും തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ഒന്നല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കേസരി ഒരു പത്രാധിപർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ മാനിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു സാഹിത്യ വിമർശകൻ എന്ന നിലയിലോ ചരിത്രാന്വേഷി എന്ന നിലയിലോ കലാവിമർശകൻ എന്ന നിലയിലോ കേസരി അല്പം പോലും മല മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളല്ല വലിയൊരു പത്രാധിപത്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന പത്രാധിപ ജീവിതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം മൂന്ന് പത്രങ്ങളുടെ പത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും തീഷ്ണമായ ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ദൈഷണികമായ പത്രാധിപത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായി മാറിത്തീരുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേസരി പത്രം പൂട്ടിപ്പോകുന്നതിന് കാരണമായ ഒരു സംഭവം കേസരി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്താങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരേയൊരു പത്രാധിപരാണ് എന്നതാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉദ്യോഗ മേഖലയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഈഴവ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വിട്ടുനിൽക്കലാണ് അങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള സമരമുഖത്തോട് സവർണ വിഭാഗങ്ങൾ പൊതുവിൽ വിയോജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് വർഗീയമായ ജാതീയമായൊരു സമരമാണ് എന്നെല്ലാം അക്കാലത്ത് വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മാത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം പത്രക്കാരിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ വലിയ തോതിൽ പിന്താങ്ങിയത് ഈ പിന്താങ്ങലിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കേസരിയുടെ വായനക്കാർ മഹാഭൂരിപക്ഷവും തിരുവനന്തപുരത്തെ നായർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അന്നും അവർ ചെയ്തു പത്രം വാങ്ങണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പത്രം വാങ്ങണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേസരി പത്രത്തിൻ്റെ വരി വരിക്കാർ വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയും കേസരി പത്രം നിലച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു കേസരി പക്ഷെ അതിനെ കാര്യമായി മാനിച്ചിരുന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് സാഹിത്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനി കാര്യമായി എഴുതുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ചരിത്രാന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രാന്വേഷണമാകട്ടെ അക്കാലത്തെന്നല്ല ഒരുപക്ഷെ മാർക്കോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനൊക്കെ ഉള്ളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിലത് കേസരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ പ്രാമാണികരായ ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ വകവച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിന് കാരണം യൂറോപ്പിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന യൂറോപ്പിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചരിത്ര വിചാരത്തിൻ്റെ ഗതി അത്രമേൽ ആശാസ്യമല്ല എന്ന ഒരു തോന്നൽ കോളനിയനന്തര ചിന്ത ലോകത്തെ ചരിത്ര വിജ്ഞാന മേഖലയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ കേസരി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് പ്രാമാണികമായിരുന്ന ആധുനികതയുടെ മൊഡേണിറ്റി എന്നർത്ഥത്തിൽ ആധുനികതയുടെ ചരിത്ര വിചാര രീതി വസ്തുനിഷ്ഠതയിലും ശാസ്ത്രീയതയിലും യുക്തിപരമായ ഭദ്രതയിലും ഒക്കെ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വീക്ഷണഗതിയായിരുന്നു കേസരി പ്രഖ്യാപിതമായ അതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠതയെ വളരെ സംശയത്തോടെ കണ്ട ഒരാളാണ് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രമായി കാണാൻ കേസരി പൊതുവെ സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ല 
അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിന് പുറത്ത് ആഫ്രിക്കയെയും ഏഷ്യയെയും മായൻ നാഗരികതയെയും അറേബ്യയെയും ഒക്കെ പരിഗണിക്കുന്ന അവയെല്ലാം തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കലരലുകളിലൂടെ നിലവിൽ വരുന്ന മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നാഗരികതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ബോധ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചയമായും കേസരിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പലതും വിചിത്രങ്ങളാണ് പലതും വിസ്മയകരങ്ങളാണ് വസ്തുതാപരമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യവും അല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തന്നെ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പം ദേശീയതകളെ മുൻനിർത്തി ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ചരിത്രത്തെ കാണുന്ന രീതിയെ കേസരി ആദ്യമേ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയുടെ പേരുകൾ നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തൻ്റെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് വലിയൊരു ദൗത്യം നിറവേറ്റാനുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് മാത്രം നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പദത്തിന് അന്ന് ഗംഭീരമായൊരു മലയാള പരിഭാഷ അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് ജിങ്കോയിസം നാഷണലിസ്റ്റിക് ജിങ്കോയിസം ദേശീയമായ ഈ അഭിമാന ത്വര കേസരി അതിനെ വിളിച്ചത് ദേശീയമായ മിഥ്യാഭിമാനത്തിൻ്റെ തകരച്ചെണ്ടകൾ എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ ചെണ്ട ഏറ്റവും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അതിന് നല്ല പ്രസക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദേശീയമായ മിഥ്യാഭിമാനത്തിൻ്റെ തകരച്ചെണ്ടകൾ മുഴങ്ങാത്തൊരു കാലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ദേശീയത എന്ന ആശയം ആശയത്തെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ വിമർശിച്ച ആളുകളിൽ ഒരാൾ കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് കാരണം മനുഷ്യർ ദേശീയതയ്ക്കുള്ളിലല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്നും ദേശീയത മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ സമീപസ്ഥമായ വളരെ പിൽക്കാലത്തെ അതിരുകളിലൊന്നാണ് അതിന് നാം അതിനപ്പുറമൊന്നും മാനിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവംശം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര ചിന്തയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് വിജയമാഷ് അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ തോണിയിൽ കയറി സഞ്ചരിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കടവിൽ അടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് കടവുകളിൽ അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരാളാണ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ധാരാളമായി കൂടിക്കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വകീയത തനിമ ദേശീയത അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇതിനെയൊക്കെ നിരന്തരം സംശയിച്ച ഒരാളായിരുന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള നിശ്ചയമായും അക്കാലത്ത് വളരെ അസ്വീകാര്യമായ ഒരാശയമായിരുന്നു അത് വള്ളത്തോള് കലാമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി പിരിവിനിറങ്ങുകയും ഖദർ ധരിച്ച് കലാമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി പിരിവിനിറങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കേസരി മോപ്രസം എഴുതുകയുണ്ടായി കലാമണ്ഡലത്തിന് പണം പിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഖദർ ധരിച്ച് പണം പിരിക്കരുത് ഖദർ ദേശീയതയുടെ വസ്ത്രമാണ് കലകൾക്ക് ദേശീയതയില്ല കേരളത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേസരി എഴുതിയത് പേർഷ്യൻ ഭൂഭാഗ ചിത്രണ രീതിയും അജന്തയുടെ രേഖാ സമ്പ്രദായവും കൂടി കലർന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അന്ന് അജന്തയുടെ മുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുക അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുടെ രേഖാ സമ്പ്രദായം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പിൽക്കാലത്ത് മാത്രം ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വടക്കൻ കേരളത്തിലെ കുമ്പളയിലെയും മറ്റും ചില ക്ഷേത്ര ചുമരുകളിലെ ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അജന്തയോട് ചേർന്നു പോകുന്ന രേഖാ സമ്പ്രദായം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുടെ രേഖാ സമ്പ്രദായം അജന്ത ശൈലിയിലുള്ളതല്ല പക്ഷേ കേസരി ഈ കുമ്പളയിലെ ചിത്രം കേസരി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് വളരെ സമീപകാലത്ത് മാത്രമാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ കാണാനിടയായത് അദ്ദേഹം വളരെ രോഗാതുരനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വളരെയേറെ യാതനകൾ സഹിച്ച് ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംഗതിയെ തിരിച്ചറിയുകയും അജന്ത ചിത്രകലയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഒരു വഴി കിടപ്പുണ്ടെന്നും അജന്തയിലേക്ക് പേർഷ്യൻ ഭൂഭാഗ ചിത്രണത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി തുറന്നു കിടപ്പുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര ചുമരിൽ കാണുന്നതിൽ അജന്തയുടെ പാരമ്പര്യവും അജന്തയിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന 
പേർഷ്യൻ ചിത്രകലയുടെ പാരമ്പര്യവും ഉണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കല നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല എന്നും പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് കേസരി ഇങ്ങനെ ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതൊന്നും അക്കാലത്തും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇക്കാലത്തും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലോ മറ്റോ ആണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചിത്രകലാ പഠനങ്ങൾ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പുറത്തു വന്നത് നവീന ചിത്രകല എന്ന പേരിൽ അത് മുപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് പിക്കാസോയുടെ ഗൂർണിക്ക രചിക്കപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് കേസരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് പുറങ്ങൾ വരുന്ന അതിവിസ്തൃതമായ പഠനം ഗുർണക്കയെക്കുറിച്ച് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പിക്കാസോ എന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരാളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അയാളുടെ പേരാണ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബാക്കിയുള്ളവർ പിക്കാസ് എന്ന് വരെയല്ലാതെ പിക്കാസോ എന്ന് കേൾക്കാവുന്നൊരു അവസ്ഥയിലായിട്ടില്ല അത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല സാൽവദോർ ദാലിയുടെ പെഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അത് രചിക്കപ്പെട്ട ഏറെയൊന്നും വൈകാതെ വിസ്തരിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് അത്രമേൽ സമകാലികമായിരുന്നത് കൊണ്ട് കേരളീയർക്ക് അത്രമേൽ അപരിചിതനായ ഒരാളായി കൂടി അദ്ദേഹം മാറിത്തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം വിജയ മാഷ് അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ നവീന ചിത്രകലയുടെ ആമുഖത്തിൽ മാഷ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കേസരി എഴുതിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുതിയതായിരിക്കുന്നു എന്നത് കേസരി വളരെ വേഗത്തിൽ നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ചിത്രകലയെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളി വളരെ പതുക്കെ നടന്ന ഒരു ജനതയാണ് അത് കേസരിക്ക് അറിയായിരുന്നു കേസരി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേരളീയ കലാമണ്ഡലത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ മുതലാളിമാരും ചിത്രകാരന്മാരും ശില്പികളും സംഗീതജ്ഞരും ഒക്കെ തൊഴിലാളികളുമാണ് എന്നാണ് കേസരി അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വളരെ സാഹിത്യ കേന്ദ്രിതമായ അത്യന്തം സൗന്ദര്യാത്മകമായ ആധുനികതയുടെ കലാദർശനത്തെ വിമർശനാത്മകമായി നോക്കിയ ഒരാളാണ് കേസരി കേസരിയുടെ വിചാര ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് വലിയ ലോകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആധുനികതയുടെ വലിയ മൂല്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം അത്യുദാരതയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ജനാധിപത്യം സാമൂഹിക നീതി മതനിരപേക്ഷത തുടങ്ങിയ സാർവദേശീയത തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ഉദാരതയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതേസമയം ആധുനികതയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിലീനമായ പിൽക്കാലത്ത് വളരെ പ്രതിലോമ സ്വഭാവം ആർജിച്ച ഘടകങ്ങളെ അതിൻ്റെ ചൂഷണാത്മകമായ സാമ്പത്തിക യുക്തിയെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത് മുമ്പോട്ട് വച്ച അത്യന്തം വ്യക്തിവാദപരമായ ജീവിത ദർശനത്തെ അതിൻ്റെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തെ അതിൻ്റെ നേർരേഖാ യുക്തിബോധത്തെ ഒക്കെ കേസരി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് സ്വതന്ത്രമായി പ്ര ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഇടം നൽകുകയും ആ വീക്ഷണങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയായി പത്രമണ്ഡലം മാറണം എന്നായിരുന്നു കേസരിയുടെ ഒരഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വാർത്താ വിതരണമാണോ വാർത്താ വിശകലനമാണോ പ്രധാനം ഞങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് മാതൃകയിൽ കേസരിക്ക് എപ്പോഴും യൂറോപ്പിൻ്റെ ധാരാളം മാതൃകകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ വാർത്താ വിശകലനത്തിനാണ് വാർത്താ വിതരണത്തിനല്ല ഞങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത് വാർത്താ വിതരണം പത്രത്തിന് കൂടുതൽ വരിക്കാരെ കിട്ടുന്നതിനും വായനക്കാരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഉപയുക്തമാണെങ്കിലും പത്രധർമ്മം കൂടുതലായി നിറവേറ്റാൻ നൽ നല്ലത് വാർത്താ വിശകലനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഫ്രഞ്ച് സമ്പ്രദായമാണ് എന്ന് കേസരി പറയുന്നു അതായത് വാർത്തകൾ നാട്ടുകാരിൽ എത്തിക്കുക എന്നതല്ല എത്തുന്ന വാർത്തയുടെ പൊരുൾ എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കലാണ് പത്രങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് വിവര വിതരണമല്ല വിമർശന ബോധത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടുത്തലാണ് പത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദൗത്യം എന്ന് കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പത്രജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എത്രയോ അകന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ ആശയങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും മുപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം തിരുവാങ്കൂർ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാൻ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പത്രം നിർത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും അദ്ദേഹം പറവൂർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ മടങ്ങി പോരുകയും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ മരിക്കുന്ന തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ ഇരുപത് വർഷക്കാലം പറവൂര് ജീവിക്കുകയും പരമനിസ്വനായി 
ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ആകാവുന്നത്ര പരകോടിയിലെത്തിയ ജീവിതം ജീവിച്ച് മരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പരകോടി എന്നത് ഞാൻ ഒട്ടും ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുന്ന വാക്യമല്ല കേസരിയെക്കുറിച്ച് കേസരിയുടെ പത്നി ഗൗരി പറയുന്നൊരു കാര്യം കേസരി ക്ഷുഭിതനാകുന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദർഭമേ ഉള്ളൂ അത് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പത്രത്തിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാമ്പില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്തപ്പോഴാണ് കേസരി ക്ഷുഭിതനാകുന്നത് അവിടെ നിന്നെങ്കിലും സ്റ്റാമ്പ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശാന്തനാവുമായിരുന്നു എന്നാണ് കേസരിയുടെ മകൾ ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നത് ശാരദ ആ കുട്ടി ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയി ചികിത്സയൊന്നും കിട്ടാതെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് മകളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് കേസരി എഴുതിയ ഒരു വാക്യം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ആദ്യമായി ചുംബിച്ചത് അവളുടെ തണുത്ത് മരവിച്ച ജഡത്തിൻ മേലാണ് പിന്നാലെ എഴുതുന്നത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയെയോ കുഞ്ഞിനെയോ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് നാം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ വഹിച്ച വലിയ യാതനകൾക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രാധിപർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭരണകൂടത്തോട് അതിനിശിതമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും തിരുവാങ്കൂർ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സമ്മേളനം തിരുവാങ്കൂർ യൂത്ത് ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ തിരുവാങ്കൂറിലെ ഇടതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിത്തറയായി തീർന്ന സംഘടനയാണ് തിരുവാങ്കൂർ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സമ്മേളനത്തെ യൂത്ത് ലീഗിനെ വലിയ തോതിൽ പിന്തുണച്ച ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അതിൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ തിരുവാങ്കൂറിലെ മെച്ചപ്പെട്ട ആരെയും കിട്ടാതെ വന്ന സമയത്ത് അവർ കേസരിയെ സമീപിക്കുകയും കേസരി അതിൽ പങ്കെടുത്ത് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം തിരുവാങ്കൂർ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സമ്മേളനമാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലാണ് ആ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ കേസരി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ സാഹിത്യവും കലയും സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോട് ആ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേസരിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് വിജയം മാഷ് ഈ കേസരി അവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗം എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ വിജയം മാഷ് ഒരാളില്ലെങ്കിൽ കേസരിയെ നമ്മൾ ഓർക്കില്ല കേട്ടോ വിജയം മാഷുടെ അതിദീർഘവും ഒരുപക്ഷെ കേസരിയുടെ ജീവിതത്തോട് തന്നെ തുലനപ്പെടുത്താവുന്നതുമായ സമർപ്പണവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേസരി ആരുടെയും ഓർമ്മയിലില്ലാതെ പോകുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം കേസരിയുടെ സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വഴിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേസരി നമുക്ക് വായിക്കാൻ പാകത്തിന് ലഭ്യമായത് അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളായി അവിടെ അവിടെ ചെതറിക്കിടക്കുന്നതായിരുന്നു കേസരിയുടേത് അതാരും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനില്ലാത്ത ആരും വായിക്കാനും ഇല്ലാത്ത ആ രചനകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് കേസരിയെക്കുറിച്ച് വിജയം മാഷ് പറയുന്ന കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം കേസരിയെ നാം വലിയ തോതിൽ ആദരിക്കുകയും അല്പം പോലും വായിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് കേസരിയെ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കേസരിക്ക് മലയാളം എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ധാരാളമായിട്ടന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മലയാളമല്ല കേസരി ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത മോപ്പസാങ്ങിൻ്റെ ഒരു കഥ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല മലയാളം എഴുതേണ്ടത് എന്ന് കേസരിയെ മലയാളം എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളുടെ പേരാണ് കുട്ടികൃഷ്ണ മാരാര് എന്ന് മാരാര് കരുതിയിരുന്നത് കേസരിക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാ മാരാര് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൃതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് സാമാന്യമായി പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കേസരി പറയുക ഈ കൃതിയിൽ പൊന്തിച്ചു കാണുന്ന ആശയം എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്നല്ല അതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും കേസരി അതിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാതെ വിചിത്രമായ സ്വന്തം വാക്കുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിസിസം എന്നതിന് വളരെ സാർവത്രികമായി നമ്മളൊക്കെ കാൽപ്പനികത എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും കേസരി ആ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചതേയില്ല കാരണം കാൽപ്പനികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കാൽപ്പനികത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ കാൽപ്പനികത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് കേസരി ആ വാക്ക് വിട്ടിട്ട് വളരെ വിലക്ഷണമായ മറ്റൊരു വാക്ക് സ്വന്ത
ഉള്ളതിനെ അതുപോലെ കാണിക്കുന്നത് റിയൽസത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക രീതിയാണ് റിയൽസം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതല്ല എന്ന് കേസരി പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് റിയലിസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് അല്ല റിയലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് റിയലിസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ഒരു സവിശേഷ സന്ദർഭമാണ് റിയലിസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാചീനകാല ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ പ്രതീക രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുകയും കാളകളെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് റിയലിസത്തിന് സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയുടെ പ്രാരംഭ സ്ഥാനം മുതൽ ഇടമുണ്ട് അതല്ല റിയലിസം എന്ന പ്രവണത കേസരി റിയലിസത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് സമ സമുദായത്തിൻ്റെ ജീർണത കൊണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പരാജയത്തെ സാമുദായികമായ ജീർണതയുടെ ആവിഷ്കാരം എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തികളുടെ പരാജയപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് റിയലിസം ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിയലിസത്തെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് പരാജയ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് റിയലിസം തന്നെ യഥാതഥമല്ല യഥാതഥത്വം റിയലിസത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക രീതിയാകാം പക്ഷേ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ റിയലിസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ യഥാതഥത്വമല്ല ഈ പരാജയത്തിലുള്ള ഊന്നലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവണതയെയും ഈ പേരുകളൊക്കെ അന്ന് അപഹസിക്കപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ വിലക്ഷണം മലയാളം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ പരാജയ പ്രസ്ഥാനം ഫോവിസം എന്ന ചിത്രകലാ പ്രസ്ഥാനത്തെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് കാടത്താത്മകത്വം എന്നാണ് ആകാവുന്ന അത്ര വൈകൃതമുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും മൂപ്പര് അല്ലെങ്കിൽ സർവിയലിസത്തെ സ്വപ്നാത്മക പ്രസ്ഥാനം എന്ന് ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിധ വിലക്ഷണാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വിജയമാഷ് മനോഹരായൊരു മറുപടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മറുപടിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു വാക്യം അദ്ദേഹം ഈ കേസരിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുടെ ആമുഖ ലേഖനത്തിൽ വിജയമാഷ് എഴുതിയത് ജഹൽ ലക്ഷണ അജഹൽ ലക്ഷണ ജഹത ജഹൽ ലക്ഷണ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വിലക്ഷണതയൊന്നും തോന്നാത്ത ആളുകൾക്ക് പരാജയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വിലക്ഷണത എന്ന് തോന്നിയതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇത് വളരെ അന്ന് ഈ രൂപകം രൂപകാത്മകത എന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് കേസരി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കേസരി പറയുന്ന ഈ രൂപകാത്മകത വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ അപ്രസ്തുത പ്രശംസയോട് ചേർന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന മട്ടിൽ മരാര് കേസരിയെ നേരിടുന്നുണ്ട് വിജയമാഷ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കൗതുകമുള്ള വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കറുപ്പ് എന്ന നിറം ശരീരവ്യാപിയായ ഒരു മറുകിൻ്റെ പേരല്ല എന്നറിയാൻ നാം എത്ര കാലം എടുക്കുന്നു എന്നാണ് വിജയമാഷ് ഓർക്കാതെ കേസരി ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പ്രവണതയുടെ ആകത്തൊകയെ ഒരലങ്കാരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കേസരിയുടെ പ്രസ്ഥാന ചിന്ത ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് കേസരിയെ കേസരി ജീവിച്ച കാലത്ത് കേസരി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ചില സാഹിത്യകാരന്മാരൊഴികെ ഒരു വിമർശകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വലതുപക്ഷത്തും ഇടതുപക്ഷത്തുമുള്ള ആളുകൾ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേസരി ആകാവുന്ന ചീത്ത ഏറ്റവും നന്നായി പറഞ്ഞ ആൾ ഇ എം എസ് ആണ് ബൂർഷ പണ്ഡിത മൂഢൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇ എം എസ് അതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി പറയണം ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല തെറ്റുപറ്റി ആ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയണൊരു കാല എം എസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർവ്യാജം ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലതുപക്ഷം കേസരിയെ മൊത്തം തള്ളിക്കളയായത് ബൂർഷ്വാരാജ് ജീർണതയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ബൂർഷ കേസരിയെ കണ്ടത് അന്ന് ചങ്ങമ്പുഴ പൊട്ട കവിയാണെന്ന് തകഴിയും ബഷീറും ഒക്കെ അശ്ലീല സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് വീണ്ടും വരികയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർക്കണം തകഴി അശ്ലീല എഴുതുന്ന ആളാണ് ബഷീർ അശ്ലീല സാഹിത്യകാരനാണ് എന്നൊക്കെ അന്ന് ധാരാളമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു കഥാ സമാഹാരം ഇറക്കിയിട്ട് ആ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് അഞ്ച് ചീത്ത കഥകൾ എന്നാണ് പൊൻകുന്നം വർക്കി ബഷീർ തകഴി കേശവദേവ് പിന്നെ ആരോ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് പേരുടെ കഥകൾ ഇവർ പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കി അഞ്ച് ചീത്ത കഥകൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ അശ്ലീല സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ അന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗുപ്തനായർ പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ ശബ്ദങ്ങൾ സാഹിത്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്തല പൂരപ്പാട്ട് ഭഗവത്ഗീതയാണ് എന്നാണ് ചേർത്തല പൂരപ്പാട്ട് ഭഗവത്ഗീതയായോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ശബ്ദങ്ങൾ സാഹിത്യമാണ്
ഗുപ്ത നായർ പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാവനയ്ക്ക് വലിപ്പമില്ല വാസ്തവത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഭാവനയെക്കാളും വലുതായിരുന്നു ബഷീറിൻ്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ജീവിതം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഭാവനയൊക്കെ പുറത്തായി പോകും അത്രയും വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കേസിൽ ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബഷീറിനെ വിഴുങ്ങിയ തിങ്കലത്തിൻ്റെ വയറ് വളരെ വലുതാണ് കേസിൽ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്യത വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറ്റക്കാടിനെയും തകഴിയെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേസിൽ ഒരു വാക്യം എഴുതുന്നുണ്ട് ആസന്നകാലത്ത് വലിയ ജനപ്രിയത കൈവരികയും വലിയ തോതിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റക്കാടായിരിക്കുമെങ്കിലും കാലത്തിൽ വളരാനിരിക്കുന്ന എഴുത്ത് ബഷീറിൻ്റെതാണ് കാലത്തിൽ വളരാനിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കാലത്തിൽ ബഷീർ വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തൻ്റെ കാലത്തെ അതിസൂക്ഷ്മമായി നോക്കിക്കണ്ട് ആ പുതിയ ഭാവുകത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രകളെ തിരിച്ചറിയുകയും ആ മുദ്രകളെ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിലൂടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയുമാണ് കേസരി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയെ പോലൊരു കവിയെ അദ്ദേഹം വലിയ തോതിൽ പിന്തുണച്ചു അശ്ലീല സാഹിത്യകാരന്മാരെന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഈ എഴുത്തുകാരെ മുഴുവൻ പിന്തുണച്ചു അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്ന രസമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് പുരോഗമന സാഹിത്യം അശ്ലീലാണ് എന്ന് വിമർശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാർ തന്നെ പൊതുവെ അതിനൊരു ന്യായം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അശ്ലീലമൊന്നും എഴുതുന്നതല്ല ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു പരിക്കനായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് അശ്ലീലമായി തോന്നുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ മട്ടിലാണ് അവർ സ്വയം വിശദീകരിച്ചത് കേസരി പക്ഷേ ആ വിശദീകരണത്തിൽ അവസാനിച്ചില്ല കേസരി പറഞ്ഞത് പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ അശ്ലീല സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് അവർ എഴുതേണ്ടതും അശ്ലീലമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതനുസരിച്ചാണ് ആ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടേണ്ടത് പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ജീർണമായ സമുദായത്തെ ഞെട്ടിച്ചുണർത്തുക എന്നതാണ് പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടൊരു സമുദായത്തെ ഞെട്ടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരാളെ ഞെട്ടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് തെറി പറയല അതുകൊണ്ട് തെറി പറയുക എന്നുള്ളത് പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമുദായ ജീർണിപ്പിന് നേരെ തെറി പറയുകയും കാർക്കിച്ചു തുപ്പുകയും ചെയ്ത് സമുദായത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത് കേസരിയുടെ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൻ്റെ കാതലായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫങ്ഷണലിസം എന്ന് അദ്ദേഹം പേരിട്ട് വിളിച്ച ഈ ഒരു പ്രവണത എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏത് ദൗത്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഒരു കൃതി രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ സാഹിത്യ കൃതിയെ വിമർശിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനാത്മകമായി ആലോചിക്കാൻ അതല്ലാതെ കേവലമായൊരു സാഹിത്യ മണ്ഡലമുണ്ട് എന്ന് കരുതിയാൽ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ കൊട്ടക്കവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനിടയുണ്ട് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സംസ്കാര ദൂഷകനായ കവി പരീക്ഷ എന്നാണ് പറയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധിയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടമ്മാരാർ അത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് സംസ്കാര ദൂഷകനായ കവി പരീക്ഷ എന്നാണ് കാരണം മാരാരെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ മറ്റേ എഴുത്തച്ഛനെ പോലെ ഈ മഹാ ഇതിഹാസങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോമാളിത്താക്കി മാറ്റുക ഭീമ ഹനുമത് സംവാദം ജീവിതത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ അന്വേഷണമായിട്ടാണ് മാരാർ ഈ ഭീമ ഹനുമത് സംവാദത്തെ കണ്ടത് അത് രണ്ട് കൊരമ കൊരങ്ങന്മാർക്കിടയിലെ കടിപിടിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ നമ്പ്യാർ ചെയ്തത് മരാർക്കൊട്ട് സഹിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സംസ്കാര ദൂഷകനായ ഈ കവിപരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയട്ടെ ഈ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെക്കുറിച്ച് കേസരി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അതുല്യ പ്രതിഭകളായി തീർന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ രണ്ട് കവികളിൽ ഒരാൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് മറ്റൊരാൾ ചങ്ങമ്പുഴയാണ് ഈ വിമർശനത്തിന് വിശദീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് സാഹിത്യം മാത്രമല്ല മറിച്ച് മലയാളിയുടെ നരവംശ പ്രകൃതത്തിൽ നാലടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കേസരി പറയുന്നു ഒന്ന് വിഷാദാത്മകത്വം മറ്റൊന്ന് സംഗീത പ്രിയത്വം മൂന്നാമത്തേത് ചടുലത നാലാമത്തേത് ഫലിതബോധം ഈ നാലടിസ്ഥാന പ്രകൃതത്തിൽ ഫലിതത്തെയും ചടുലതയെയും സംഗീതാത്മകതയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ കവിയാണ
അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ കവികൾ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിശദീകരണം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയല്ല മറിച്ച് കേസരിയുടെ വിമർശന രീതിയുടെ മൗലികമായൊരു സവിശേഷത പറയാണ് ഒരു കൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് ആ കൃതിക്കുള്ളിലെ സാഹിത്യപരമോ കലാപരമോ ആയ മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ന് കരുതിയ മലയാളത്തിൽ ആദ്യ വിമർശകരിൽ ഒരാളാണ് കേസരി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് കാരണം ഒരു കൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമൂഹ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെ നാനാതരം ഘടകങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കലരൽ വഴിയാണ് അതിൽ ആ ജനതയുടെ നരവംശപ്രകൃതം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യം വ്യക്തികളുടെ അബോധാത്മക പ്രേരണകൾ ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ആകത്തൊകയിലാണ് ഒരു കൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാവസ്തു നിലനിൽക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കൊരു കലാവസ്തു ആയിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്പ്യാരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പ്യാരുടെ രചനാ വൈഭവത്തിലേക്കല്ല കേസരിയുടെ കണ്ണു പോകുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രചനാ വൈഭവത്തിലേക്കല്ല മറിച്ച് മലയാളിയുടെ മനോഘടനയെ നിർണയിച്ച നരവംശ പ്രകൃതം എന്നതാണ് കേസരി അവരുടെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ അന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം നമ്മൾ കവിത എടുത്തിട്ട് ആ കവിത എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ശൈലി നന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കുറെ കൂടി നല്ല ഉദാഹരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നവലോകം കേസരിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് നവലോകം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ കേസരി എഴുതുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന നവലോകത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിൽ കലകൾക്കും ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഇത് വളരെ നിർണായകമായ വാക്യമാണ് കല എന്നത് അഭൗമമായ ഒരു സൗന്ദര്യാത്മക ലോകമോ മറുഭാഗത്ത് സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പകർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലന സാമഗ്രിയോ ആണ് എന്ന് കേസരി കരുതുന്നില്ല മറിച്ചൊരു ലോക നിർമ്മാണ സാമഗ്രിയാണ് ഇന്ന് നിർ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന നവലോകത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടലിൽ കലകൾക്കും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് അതെന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ നവലോകം എന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അർത്ഥം അതിലാദ്യത്തെ പ്രബന്ധം സുന്ദരകല പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവും എന്ന പ്രബന്ധമാണ് ആ പ്രബന്ധത്തിൽ കേസരി കൗതുകമുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും രൂപപ്പെട്ട ശില്പകല സാരതമ്യേന സ്ഥൂല ശില്പങ്ങളായി മാറുകയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൊയ്സാല ശില്പകല നമ്മുടെ ബേലൂര് ഹൊളയവീട് മഹാബലിപുരം സോമനാഥപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വികസിച്ചു വന്ന ഹൊയ്സാല ശില്പകല അതിസൂക്ഷ്മാലങ്കാരങ്ങളുള്ള ശില്പങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തത് വളരെ ഇൻട്രിക്കേറ്റായ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഹൊയ്സാല ശില്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബേലൂര് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം അതിലെ ഒരു നർത്തകിയുടെ മാലയിൽ കാണുന്ന അത്രയും അലങ്കാരം ഒരു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന മാലയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും അലങ്കൃതമാണ് അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാധ്യമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിലെ ശില്പങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മാലങ്കാരങ്ങൾ കാണാത്തത് ബംഗാളിൽ ഈ സൂക്ഷ്മാലങ്കാരങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞത് ശില്പത്തിലല്ല ചിത്രകലയിലാണ് അവിടുത്തെ മിനിയേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ അത് തെളിയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ട് കേസരി കണ്ടെത്തുന്ന പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ലഭിച്ച ശില്പ സോറി കല്ല് ആ കല്ല് സോപ്പ് സ്റ്റോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സോപ്പ് പോലെ മൃദുവായിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവായിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡാകുമ്പോൾ കരിങ്കല്ല് പോലെ ഉറയ്ക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കല്ല് ഈ സോമനാഥപുരം ഹൊളയവീട് ഹൊയ്സാല മേഖലകളിൽ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കാർവ് ചെയ്യാം എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്താ പ്രശ്നം നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ പേര് കേസരി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഭൗതികത എന്നതിന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രബലമായിരുന്ന ഭൗതികവാദ വീക്ഷണത്തിന് അകത്ത് നിർത്താൻ ഒതുക്കി നിർത്താൻ സന്നദ്ധനുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആധുനികത എന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്തം എന്നതിനെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കി കാണുന്ന ഒരാളും ആയിരുന്നില്ല അപ്പം മുതലാളിത്തം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളത് എന്നദ്ദേഹം നിശിതമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ മുതലാളിത്തമാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഗാർഹികതയെ ഏറ്റവും നിശിതമായി ആക്രമിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ചിലത
വിത്തുകാളയും വീട്ടു തമ്പ്രാനുമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടും സ്ത്രീകളെ അടുക്കള ചക്കികളും പേറ്റു മൃഗങ്ങളുമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുമാണ് പുകഴ്വറ്റ പാരമ്പര്യം ഇക്കാലം അത്രയും നിലനിന്നത് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചായി പറയണം വീട്ടുകാളയും വീട്ടു തമ്പ്രാനുമായ പുരുഷനും അടുക്കള ചക്കികളും പേറ്റു മൃഗങ്ങളുമായ സ്ത്രീകളുമാണ് നമ്മുടെ പുകഴ്വറ്റ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഈ ഗാർഹികതയെ നിശ്ചിതമായിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേസരി ഈ ആധുനികതയുടെ ഈ വ്യക്തി സങ്കല്പം സദാചാര സങ്കല്പം അതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാതിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കേസരിക്ക് ഫ്രോയിഡുമായി കൈവന്ന വലിയ വിനിമയങ്ങളാണ് ഫ്രോയിഡ് നന്നായി വായിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്ത ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് കേസരി വായിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാ പ്രശ്നം വായിച്ചാൽ മാത്രം വരാം മനസ്സിലായാലും വരാം മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവണം കേസരി മനസ്സിലായ ആളാണ് എന്താണ് ഫ്രോയിഡ് കൊണ്ടുവന്ന വിപ്ലവം ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ കേസരി മനോഹരായിട്ട് സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്നത് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വികാര വിചാരങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാരഹിതമായ കൂട്ടിക്കെട്ടലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വിപ്ലവം നോക്കൂ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആധുനികത നിർമ്മിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നിർമ്മാണ സാമഗ്രിയാണ് കെട്ടിച്ചമച്ചൊരു കഥയാണ് എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്ട്രക്ചറിസം വന്നപ്പോൾ ഫ്രോയിഡ് വീണ്ടും പുറത്തു വന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന സത്താപരമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആധുനികത വ്യക്തിത്വം എന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്നതിനെ മുൻനിർത്തി ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആ യാഥാർ സോറി ആ സങ്കല്പത്തെ വ്യക്തി എന്ന ആധുനിക സങ്കല്പത്തെ വളരെ വിമർശനാത്മകമായി ആദ്യമേ സമീപിച്ച ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഫ്രോയിഡ ഫ്രോയിഡ് ഒറ്റക്കൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പലരും ഈ കാഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാരായണ ഗുരു വരെ എന്ന് പറയാം ഒരു നിലയ്ക്ക് ഈ രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല ഫ്രോയിഡിയനായ അർത്ഥത്തിലൊന്നുമല്ല വ്യക്തി സത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഏകാത്മകതയെ പലരും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നതിൽ ഈ അപരം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാത്മക വ്യക്തി എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഒരു നിലയ്ക്കുള്ള നിഷേധ മാർസ് വേറെ നിഷേ രൂപത്തിൽ നിഷേധിച്ച ആളാണ് മാൻ ഈസ് ആൻ എൻസംബിൾ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് മനുഷ്യൻ കേവല സത്തയല്ല എന്ന് മാർസ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ ഭാഗിക നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് സാന്ദർഭിക സൂചനകളാണ് ഇതിനെ സമഗ്രമായൊരു പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റിയത് ഫ്രോയിഡാണ് ഈ ഫ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കാതൽ കേസരി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വ്യക്തികളെ മുൻനിർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ കേവല സത്തകളായി സങ്കല്പിച്ച് സമൂഹത്തെ അതിനെ മുൻനിർത്തി വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മാനവവാദ സമീപനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ തത്വചിന്താപരമായ വലിയ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് കേസരിക്ക് അറിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആധുനികതയുടെ വലിയ മൂല്യങ്ങളെ പുരോഗതി സാർവദേശീയത ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷത ഇതിനെയൊക്കെ മാനിച്ച സമയത്തും ആധുനികതയുടെ കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നു വന്ന കേവല വ്യക്തി സങ്കല്പത്തെ കേസരി തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ കേവലതയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന അയാളുടെ അനുഭൂതിയുടെ പ്രകാശനം എന്ന നിലയിൽ നിലവിൽ വരുന്ന കല എന്ന ആധുനിക കലാ സങ്കല്പത്തെ കേസരി അപ്പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കേസരി അടിസ്ഥാനപരമായി ആധുനികതയോട് വിയോജിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് അവിടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ അനുഭവ മൂല്യത്തെ ഭാഷാപരമായിട്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തെ ശില്പത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തെയോ സംഗീതത്തെയോ ഒക്കെ മുൻനിർത്തി തൻ്റെ വൈയക്തികമായ അനുഭൂതിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് കല എന്നൊരു സങ്കല്പം കേസരി ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് കല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിർമ്മാണ സാമഗ്രിയാണ് ആ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ വ്യക്തികളുടെ അനുഭവത്തിന് പങ്കുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ധാരാളം ഇതര ഘടകങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതര ഘടകങ്ങൾ ധാരാളമായി പങ്കുചേർന്ന് അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മൂശ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന പഠനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേസരിയുടെ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയ പ്രസ്ഥാന നിരൂപണം പ്രസ്ഥാന നിരൂപണം അഴിക്കോട് മാഷ് പ്രസ്ഥാന നിരൂപണത്തെ ആകാ ആകാവുന്ന അത്ര തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് അങ്ങനെ വേണമല്ലോ ചില മലയാള സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ വടക്കൻകൂർ രാജരാജവർമ്മയെ പോലെ ഒരാളാണ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് പറയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വലിയ അബദ്ധം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയമാഷ് 
ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന കൗതുകളുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചിതയിലെ വെളിച്ചം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ കാണാം മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ കാവ്യപീഠികയെക്കുറിച്ച് മാഷ് പറയണത് പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് മുണ്ടശ്ശേരി നടത്തിയത് അതൊരു വലിയ അബദ്ധമായിരുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഷയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അബദ്ധ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് മാഷ് വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് മാഷ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുക പലതും അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ അന്തിമ ശരിയാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഴിക്കോട് മാഷ് കേസരിയെ മനസ്സിലാക്കിയത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റായ രീതിയില കാരണം കേസരിയുടെ പ്രസ്ഥാന വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കൻകൂർ ചെയ്തതുപോലെ ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിലെ ചില എന്താ പറയുക പ്രമാണങ്ങൾ എടുത്ത് സാഹിത്യത്തിൽ കൃത്രിമമായി പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രയോഗമല്ല എന്താണ് പ്രസ്ഥാനം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേസരി പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് മർമ്മസ്പർശിയായ വാക്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായി രൂപപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത് ഒരു സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് കൈവരുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ പാറ്റേണുകളുണ്ട് ആ പാറ്റേണുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തുക വഴിയാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ പ്രസ്ഥാനം എന്നത് ഒരു സാങ്കേതിക കാര്യമല്ല പ്രസ്ഥാനം ചരിത്രപരമായി മനുഷ്യർക്ക് കൈവരുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ ക്രമീകൃതമായ ചട്ടക്കൂടുകളാണ് സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി മാറുന്നത് ഓരോ പ്രസ്ഥാനവും എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നും ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കേസരി അക്കമിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിവാടത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ എന്താണ് പരാജയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് മനനോക്കി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം താരതമ്യാത്മകമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പലിസ് ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ നിമിഷത്തിന്റെ അവതാരികയിലും പപ്പുകുട്ടിയുടെ കടത്തുവഞ്ചിയുടെ അവതാരികയിൽ സോഷ്യസ്റ്റ് റിയലിസത്തിന്റെ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ വ്യക്തികളുടെ മനോഘടനാപരമായ സവിശേഷതകൾ മുതൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിപുലമായ പാറ്റേണുകൾ വരെ പ്രസ്ഥാന നിർണയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഘടകങ്ങളായി കേസരി പരിഗണിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഈഗോക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈഗോ ഇതിന് കീഴ്പ്പെടുകയോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഈഗോയുടെ മുകളിൽ ഉയർന്നു വരികയോ ചെയ്യുന്നത് ആണ് മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാണുക ഇങ്ങനെ മനോനിലകൾ മാനസികമായ അനുഭവ തലങ്ങൾ മുതൽ രൂപസംവിധാനങ്ങൾ ചരിത്രബന്ധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കൂടിക്കലരുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് കേസരി പ്രസ്ഥാനത്തെ കാണുന്നത് സച്ചിദാനന്ദം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയൊരു ലേഖനത്തിൽ നല്ലൊരു വാക്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അക്കാലം വരെ വ്യക്തിനിഷ്ഠതയിൽ മാത്രം തളഞ്ഞു കിടന്ന നമ്മുടെ സാഹിത്യ വിമർശനത്തെ ചരിത്രവൽക്കരിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്രമമായിരുന്നു കേസരിയുടെ പ്രസ്ഥാന നിരൂപണം എന്നത് അതുകൊണ്ട് മനം നോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സവിശേഷ കാലഘട്ടം ജന്മം നൽകിയ വീക്ഷണഗതികളെ അനുഭൂതികളെ ക്രമപ്പെടുത്തുക വഴി നിലവിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലാതെ ഒരു സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം കലാപ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലക്കല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ നിലയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായി തീരുന്ന അനുഭൂതികളെക്കുറിച്ച് മലയാളിയോട് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേസരിയുടെ പ്രസ്ഥാന നിരൂപണം നിർഭാഗ്യവശാൽ അതൊന്നും ആ കാലത്ത് ഒട്ടുമേ മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതെ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം കല എന്നത് കലാകാരൻ്റെ വൈയക്തിക പ്രതിഭയുടെ പ്രകാശനമാണ് അതുകൊണ്ട് കലാവിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എഴുതപ്പെട്ട കൃതികളെ വിശദീകരിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുത്തിന് പ്രേരണയായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയലാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കേസരി ഈ രൂപസംവിധാനത്തെയും ആ രൂപസംവിധാനത്തെ നിർണയിച്ച ചരിത്രബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ധാരാളമായി ഇതര വിജ്ഞാനങ്ങളെ തൻ്റെ സാഹിത്യ ചിന്തയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കേസരി കരുതിയിരുന്നത് സാഹിത്യ വിമർശകൻ സാഹിത്യം മാത്രം അറിയുന്ന ഒരാളാകണം അയാൽ പോരാ എന്നാണ് ഇതര വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ശില്പത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിയോളജി അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ സാമൂഹിക വി വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പല വിധ വിധാനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ന് നാം
ആ കഥ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കഥയാണ് കുഷ്ഠരോഗം മാറാത്തൊരു അസുഖമാണ് എന്ന അസംഷനിൽ എഴുതപ്പെട്ട കഥയാണ് കേസിന് നിരൂപണം എഴുതിയിട്ട് പറയുന്നത് കുഷ്ഠരോഗം മാറാത്ത അസുഖമാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിലെ പുതിയ ഗവേഷണം കുഷ്ഠം മാറാവുന്ന അസുഖമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ദീർഘമായി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് കുഷ്ഠരോഗ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നാല് പേജുള്ള കഥാനിരൂപണത്തിൽ മൂന്നര പേജ് കുഷ്ഠരോഗ ചരിത്രവും അര പേജ് കഥാ ചർച്ചയുമാണ് അപ്പം ഇത് കുഷ്ഠരോഗ പഠനമാണോ കഥാ പഠനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കേസരി കരുതിയിട്ടില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ട് കഥാവിമർശനം കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണോ സാഹിത്യ വിമർശനം സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണോ അങ്ങനെ ആകാം പ്രയാസം എന്ന് കരുതി ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ അന്തർവൈജ്ഞാനികമെന്നോ ബഹുവൈജ്ഞാനികമെന്നോ ഒക്കെ നാം ഇന്ന് പറയുന്ന സമീപനത്തെ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക വഴി കൃത്രിമമായ പാണ്ഡിത്യ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരാളായിട്ട് അന്ന് കേസരി ധാരാളം പേർക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ആധുനികതയുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ സാഹിത്യ കേന്ദ്രിതമായി നിലനിന്ന സൗന്ദര്യ ബോധത്തെ ചരിത്രവൽക്കരണം കൊണ്ടും ഭൗതികമായ സമീക്ഷ കൊണ്ടും വിജ്ഞാനശാഖകളുടെ കൂടിക്കലരൽ എന്നതിനെ മുൻനിർത്തിയും ഫങ്ഷൻ എന്നതിന് മുൻനിർത്തിയും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വഴി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾ മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാഹചര്യമായ അവബോധത്തെ സൗന്ദര്യാത്മക സങ്കല്പത്തെ വലിയ തോതിൽ വിമർശിച്ച മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സാഹിത്യ ചിന്തകനായിരുന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണൻ കാലത്തിന് വളരെ അസ്വീകാര്യമായ ഒരു ആശയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് കേസരിയുടെ വിമർശനം ഇപ്പം മാരാരുടെ വിമർശനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ എം പി പോളിൻ്റെ വിമർശനത്തിനോ ഒക്കെ കൈവന്ന സ്വീകാര്യതയുടെ പത്തിലൊന്ന് പോലും കൈവരാതെ പോയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഒട്ടും സമകാലികനായിരുന്നില്ല കേസരി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം എൺപതുകൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ വികസിച്ചു വന്ന ഘടനാവാദാനന്തര ചിന്തയുടെ സൈദ്ധാന്തികമായ ബലത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് കേസരി പറഞ്ഞതിൽ ഇത് പലതും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അക്കാലം അദ്ദേഹത്തെ മാനിക്കാതിരുന്നതിന് ആ കാലത്തെ മാത്രം നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്തുക വയ്യ കേസരി തൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ ചിന്തകനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം മിക്കവാറും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ചിന്തകനായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരെ കേസരി വിശേഷിപ്പിച്ചത് സമുദായത്തിലെ വിഷന്തീനികൾ എന്നാണ് പണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭക്ഷണം പരിശോധിച്ചു നോക്കി രാജാവിന് അപകടം പറ്റാതിരിക്കാൻ സ്വയമേവ വിഷം കഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീർണമായൊരു സമുദായത്തിൽ ആ സമുദായത്തിൻ്റെ ദുഷിപ്പുകളെ മുഴുവൻ സ്വയം വിഴുങ്ങി സമുദായത്തിന് മുമ്പിൽ ഡാ ഇത് ജീർണമാണ് എന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നവരാണ് പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ അവരെ അശ്ലീല സാഹിത്യകാരന്മാരായി മുദ്രകുത്തുന്നതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ കൃതജ്ഞത മറ്റെവിടെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് കേസരി അന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പുതിയ സാഹിത്യ ഭാവുകത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആധുനികതയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സൗന്ദര്യ യുക്തിയെ നിരസിക്കുക ചങ്ങമ്പഴയെ പോലെ ഒരാളെ മലയാളം കണ്ട എക്കാലത്തെയും വലിയ കവിയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അപ്പം ചങ്ങമ്പഴയെ കുറിച്ച് കേസരി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചങ്ങമ്പഴയ്ക്ക് കവിത എഴുതാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന കാലത്ത് ധാരാളമായി തീർപ്പാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തൃപ്പൂണിത്തറ മഹാത്മാ ലൈബ്രറിയിൽ യോഗം ചേർന്ന് ചങ്ങമ്പഴ കവിത എഴുതുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രമേയവും പാസ്സാക്കിയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങമ്പഴ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങമ്പഴയുടെ ഒരു ഗുണത എന്തിനെക്കുറിച്ചും കവിത എഴുതും ചരായക്കടയെങ്കിൽ ചരായക്കട ദൈവമെങ്കിൽ ദൈവം നരകമെങ്കിൽ നരകം മൂപ്പർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങമ്പുഴ എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ പേരല്ല കേട്ടോ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വലയം ചെയ്ത അനുഭൂതിയുടെ മൊത്തം പേരാണ് ചങ്ങമ്പുഴ എന്ന് അല്ലാതെ അതൊരാളൊന്നുമല്ല ഒരാളായിട്ട് പുറത്തു വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ഭാവുകത്വം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിൽ ഊറിക്കൂടി നിന്നാൽ എന്താവുമോ അതായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ ചങ്ങമ്പുഴ നിറഞ്ഞു പെയ്തൊരു മഴയാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്യണ മഴ പോലെ അത് നനയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നനയരുതെന്ന് വാശി പിടിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈലൂപ്പള്ളി അങ്ങനെയായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴയെ പോലെ എഴുതരുത് അതുകൊണ്ട് എൻ വി അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ വിയുടെ ആദ്യത്തെ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര് ചാട്ടവാർത്ത ചങ്ങമ്
പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ എൻ വിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചങ്ങമ്പുഴ അലയടിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നന്നങ്ങാടികളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം അരയാൽ വിത്തിൽ ഒരരയാൽ പോലെ ഈ നന്നങ്ങാടിയിൽ ഒരു വിശ്വം ഞാൻ അവലോകിപ്പ് സനാതന ചടുല പ്രാണസ്പന്ദന വിധത വിലാസം എന്നൊക്കെ വായിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു മുഴപ്പുണ്ട് അത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സിദ്ധി കൊണ്ടല്ല മലയാള ഭാഷയുടെ ജീനിയസിനെ ചങ്ങമ്പുഴ തൊട്ടടുത്തോളം വേറെ ആരും തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആധുനിക ഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ചെന്ന് തൊട്ട ഒരാളില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണനായർ പണ്ട് പറയുമല്ലോ സുപ്രീം പോയറ്റി കട്ടറൻസ് എന്നൊക്കെ കൃഷ്ണനായർ ഒരു ബെഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എങ്കിലും അങ്ങനെ ആകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ മനസ്സിനിയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നീല നീലാരണ്യ നിചോള നിവേശിത നീഹാരാർദ്ര മഹാദ്രികളിൽ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ആ ഭാഗം നോക്കിയാൽ ഒരാൾ ആലോചിച്ച് എഴുതുന്ന കവിതയൊന്നും അല്ല അത് വന്ന് അലയടിക്കുന്ന വാക്കാണ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുതമ്പിയാർക്ക് മാത്രമേ ആ നിലയിൽ വാക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കവികൾ പറയുമല്ലോ ഈ വാക്കു വേണം വാക്കു വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ നമ്പ്യാർ മാത്രം മറിച്ച് പറഞ്ഞൊരാളെ ഇപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ പറയും വാരുതി തന്നിൽ തിരമാലകളെന്ന പോലെ ഭാരതീ പദാവലി തോന്നേണം കാലേ കാലേ വാക്കു വേണം ആശാനും അങ്ങനെയാണ് തന്നതില്ല പരനുള്ള് കാട്ടുവാൻ ഒന്നുമേ നരനുപായം ഇന്ന് ഭാഷയിത അപൂർണം എന്ന് പറയും വെള്ളത്തോട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തെനിക്ക് ഏകീല വാക്കൊന്നും ബന്ധുരം തവ രൂപം വിവരിക്കാൻ വാക്കു വേണം നമ്പ്യാർ മാത്രമാണ് മറിച്ച് പറഞ്ഞൊരാൾ പാൽക്കടൽ തിര തള്ളിയേറി വരുന്ന പോലെ പദങ്ങളൻ നാക്കിലങ്ങൊരു നൃത്തമാണത് ഭോഷ്കു ചൊല്ലുകയല്ല ഞാൻ തിരമാല പോലെ വാക്കുണ്ട് വെറുതെ പറയണതല്ല അതുള്ളൽ വായിച്ചറിയാം കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർക്കും അത് ഇഷ്ടമായില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വിജയൻ മാഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നമ്പ്യാർ എഴുതിയത് കവിതയല്ല സന്ധ്യക്ക് അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നാട്ടുകാരെ നടക്കുന്ന തുള്ളാനുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്നോർക്കാണ്ടാണ് മാരാരി വിമർശനം മുഴുവൻ എഴുതിയത് തുടർന്ന് ഒരു വാക്ക് എഴുതുന്നത് മീഡിയത്തെക്കുറിച്ചറിയാതെ വിമർശിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവർ മീഡിയത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവും കാരണം ഈ തുള്ളൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിത പോലൊരു കവിതയാണെന്ന് ധരിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തുള്ളൽ മനസ്സിലാവില്ല തുള്ളൽ അത്യാവശ്യം മദ്യപിച്ച് അത്യാവശ്യം ആഘോഷപ്രിയരായി അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുകൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് തുള്ളാനുള്ളതാണ് അത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പോലെ കവിത എഴുതിയാൽ ഒരു ദിവസം പോലും തുള്ളേണ്ടി വരില്ല മുന്നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് തുള്ളാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ പ്രതാപികളൊക്കെ നിലംപരിശായി വലിയ ദേവേന്ദ്രനൊക്കെ വരും നിലംപരിശായി പോകും ഇപ്പം നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മളെ പോലും ഒരുത്തരാണല്ലോ ഇവന്നൊരു തോന്നൽ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതാപങ്ങളെ മുഴുവൻ അഴിച്ചു കൊണ്ട് കളഞ്ഞ ഒരാളാണ് നമ്പ്യാർ അതുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് വലാനിരുന്ന നോവലിൻ്റെ ഗദ്യപ്രകൃതം മലയാളത്തിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്പ്യാരാണെന്ന് ഈ വീരാവശം പറയേണ്ടത് ഈ എന്താ പറയുക ഈ എന്താ പറയുക അപ് ആ പോയറ്ട്രി എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഈ എന്താ പറയുക പ്രൊസൈക്ക് എന്ന് ബിഹായിൽ വ്യക്തിൻ പറയും പോയറ്റിക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിപരീതമായിട്ട് പ്രൊസൈക്കായ പ്രൊസൈക്നെസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗദ്യാത്മക ഇതാ ആ ഗദ്യാത്മകതയെ കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്പ്യാർ ചെയ്തത് അത് തുള്ളലായതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പം ആ നമ്പ്യാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഊന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വലിപ്പം നമ്പ്യാർക്ക് അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഈ നിരൂപകന്മാരെ ഇതുപോലെ നേരിട്ടൊരു കവിയില്ല അതിൽ എനിക്ക് മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്പ്യാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കണമൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ അല്ലാതെ കണി കണ്ടതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയരുത് പിന്നെ പറയണത് അറിയാത്ത മഹാമൂഢൻ തെറിവാക്ക് പറഞ്ഞെന്നാൽ എറിഞ്ഞു കാലൊടിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊള്ളുവിന് എല്ലാവരും എന്നാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ നിരൂപന്മാർ വാക്യം ഉണ്ടാവില്ല എറിഞ്ഞു കാലൊടിക്കും എന്നൊക്കെ നിരൂപകരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോകുന്ന വല്ലാത്തൊരു ബലമുള്ള കവിയാണ് അതേസമയം അതിമനോഹരമായിട്ട് എഴുതും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണരുത മണിപ്രവാളം അതിലാണല്ലോ നമ്മുടെ വിവേകം എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്പ്യാർ ഉപയോഗിച്ച് അത്രയും ഭംഗിയിൽ മലയാളത്തിൽ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ദാരിദ്ര്യമെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞവർക്ക് പാരിൽ പരക്ലേശ വിവേകമുള്ളൂ ഈ വിവേകത്തിന് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ പരക്ലേശ വിവേകം അത് എഴുതിയ കവിയാണ് നമ്പ്യാർ അല്ലാതെ ഈ നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ ഈ തുള്ളൽ മാത്രം ഒന്നും എഴുതിയ ആളല്ല മറുഭാഗത്ത് വലിയ കവിതയുണ്ട് നമ്പ്യാരുടെ അത് വേറൊരു വഴി എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്പ്യാർക്ക് ശേഷം ഭാഷ ഇതുപോലെ ഒഴുകിയത് ചങ്ങമ്പുഴയിലാണ് പക്ഷേ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക്
ഞാൻ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏത് കാമുകനെ റദ്ദാക്കി കളയാനായിട്ട് ചങ്ങമ്പുഴ ഒരാൾ മതിയായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു ഒരു കാലത്തിൻ്റെ പേരാ അത് ഈ ചങ്ങമ്പുഴ അന്ന് നിലപാടില്ലാത്ത കവിയാണ് അതായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കെതിരായ വിമർശനം ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കൊരു ജീവിത വീക്ഷണമല്ല ഒരു നിലപാടിലുറച്ച് നിന്ന് കവിത എഴുതുന്നില്ല എന്ന വലിയ വിമർശനം വന്നപ്പോൾ കേസരി ഒരു ലേഖനം എഴുതി ചെറിയ ലേഖനമാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം ആ ലേഖനത്തിൽ കേസരി ചെറുതായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമുണ്ട് അതെന്താണ് ഒരാൾ എന്തായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതായി നിലനിൽക്കാൻ ഈ സമുദായം അയാളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ എന്തായി നിലനിൽക്കണം എന്നാണോ മോഹിക്കുന്നത് അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ ലോകം അയാളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നിന്നിടത്ത് ഇന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലോകം വേട്ടയാടുന്നു അതാണ് പിന്നീട് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഈ തട്ടകം നിൽക്കുവാൻ വയ്യാതെ പൊള്ളുന്നു പൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് മൊടേണിസമൊക്കെ വരുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് മൊടേണിസത്തിൻ്റെ മുദ്രകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു കേസരി ബാലകൃഷ്ണള്ള വാസ്തവത്തിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ പടവാച്ചിൽ ആധുനിക ലോകത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാർസിൻ്റെ ഗംഭീരായൊരു വാക്യമുണ്ട് കേസരി അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാനിടയില്ല എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാതലും കേസരിയുടെ പ്രസ്താവനയിലുണ്ട് മാർസ് എഴുതിയത് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഇൻ മെൽസ് ഇൻ ടു എയർ ഖരമായതൊക്കെ ആവിയായി തീരും ഒന്നും ഉറക്കില്ല ഉറച്ച മൂല്യങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മതബോധ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രാതൃത്തികൾ വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാറ്റിനെയും നിലം പരിശാക്കിക്കൊണ്ട് മൂലധനം പാഞ്ഞു ന പാഞ്ഞു നടക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉരുകിത്തീരുന്ന ഒരു കാലം വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ മാർസ് എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആ സന്നിഗ്ധതകളെ അതിൻ്റെ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലായ്മയെ മുഴുവൻ തൻ്റെ കാലത്ത് ആവിഷ്കരിക്കുകയും സ്വന്തം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ അതാണ് കേസരി പറഞ്ഞത് ഒരാൾ എന്തായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതായി ജീവിക്കാൻ ഈ സമുദായം അയാളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തത്വശാസ്ത്രം ഇതിൽ തെളിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കവിയുടെ തത്വശാസ്ത്രം തേടേണ്ടത് തൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന നിലക്ക് അയാൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് അയാളുടെ കൃതികൾ ആകമാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവ ലോകം എന്താണ് എന്നതാണ് അയാളുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നും പരിശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പുരോഗമനാദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുകയും യാഥാസ്ഥിതി തത്വത്തിൽ തൻ്റെ അഭിരുചിയെ കൊണ്ടു ചെന്ന് കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന എത്രയെങ്കിലും പേരെ നമുക്ക് കാണാം തിരിച്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാതിരിക്കുകയും അനുഭവ ലോകത്തെ ആകമാനം പൊളിച്ചു പണിയുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരെയും നമുക്ക് കാണാം ബഷീറിനെ പോലെ ഒരാളെ ഇതിൽ വിപ്ലവപരമായതെന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ല മറിച്ച് അനുഭവത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വിച്ഛേദങ്ങളാണ് എന്ന് കേസരിക്കറിയുമായിരുന്നു ഈ ബോധ്യത്തിലാണ് കേസരി ചങ്ങമ്പുഴയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ സാഹിത്യ ചിന്തയിൽ കേസരി ആ പ്രസ്ഥാന നിരൂപണ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബഹുവൈജ്ഞാനികത എന്നത് മൂന്നാമതൊരു ഭാഗത്ത് ഈ മൂന്ന് ആധാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന തൻ്റെ സാഹിത്യ ചിന്ത നിശ്ചയമായും താൻ ജീവിച്ച കാലത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യാവബോധത്തെ ആഴത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കാനും മറികടക്കാനും കെൽപ്പുള്ളതായിരുന്നു നിശ്ചയമായും അക്കാലത്തിനത് അസ്വീകാര്യവും ആയിരുന്നു ഈ അസ്വീകാര്യതയാണ് കേസരിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് മിക്കവാറും സമൂഹത്തിലോ കേരളത്തിൻ്റെ വായനാ മണ്ഡലത്തിലോ കാര്യമായ ഇടമില്ലാത്തൊരാളാക്കി മാറ്റിയത് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ നിസ്വനായി ജീവിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു കേസരിയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ തോത് അറിയാൻ ഋഗ്വേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ പലതും അദ്ദേഹം എഴുതിയത് സർക്കാർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗസറ്റിൻ്റെ മറുപുറത്ത് പെൻസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂടി ഓർക്കേണ്ടതാണ് കടലാസ് വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സർക്കാർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗസറ്റിൻ്റെ മറുപുറത്ത് ഒഴിഞ്ഞ പേജിലാണ് കേസരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പലതും എഴുതിയത് അത് കേരളത്തിൽ ഒരു മാസികയും അച്ചടിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇറക്കുന്ന സോനീറുകളിലാണ് കേസരിയുടെ ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ
അത് കേസരി തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ബയോഗ്രഫിക്കൽ നോട്ട്സിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണശേഷം വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഏകാന്തതയിൽ പെട്ടുപോയ സമയത്ത് അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവരോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് വലയാൻ വലയം ചെയ്യും അതിലധികം പറയുന്നുണ്ട് വള്ളിവാണ പെരുമാളിൻ്റെ കുഴിമാട് എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് തോമസ് ജനിച്ചത് എവിടെ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് മൂടുന്നതോടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ഞാൻ മറന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നൊരു കാര്യമാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു തകരാറ് നിങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹശൂന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുക എന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹശൂന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പുറം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിയാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ ആരോടും പ്രത്യേകമായി സ്നേഹം കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയോടും ആണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് താൻ എന്ന് കേസരി സ്വയം എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പേര് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശകർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നല്ല കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് സംഭാവന ചെയ്ത ഏറ്റവും മഹത്വപൂർണമായ ഭൈഷണികഥകളിൽ ഒന്നാണ് കേസരിയുടേത് അത് പല പേരുകളിൽ ഒന്നായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പേരുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് വലിയ ചിന്തകന്മാരെ പോലെ അദ്ദേഹവും തൻ്റെ കാലത്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയി അത് വലിയ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ മാർസ് ജീവിച്ച കാലത്ത് അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് ആരാലും മാനിക്കപ്പെട്ട ഒരാളല്ല നിങ്ങളൊട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാനിടയില്ലാത്തൊരു കാര്യം സമീപകാലത്ത് തന്നെയാണ് ഞാനും അത് മനസ്സിലാക്കിയത് മാർസിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് പതിനൊന്ന് പേരാണ് എന്നത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോഴേക്കും മാർസിൻ്റെ പേരിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പതിനൊന്ന് പേർ മാത്രം പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂലധന ഇരുപത് വർഷക്കാലം പണിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വോള്യം ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ആയിരം കോപ്പി അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് വിറ്റുപോയത് മാർസ് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്യം അതെഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വലിച്ച സിഗരറ്റിൻ്റെ വില പോലും എനിക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തനിക്ക് കൈവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കലും കൈവന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ എഴുതുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്ത വേറെ ആരും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ചിന്തയോട് ഒത്തുപോകുമോ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ ഭേദിച്ചു പോകുമോ അങ്ങനെ ഒത്തുപോയവർക്ക് ആ കാലത്ത് വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവും ഭേദിച്ചു പോയവർ പിൽക്കാലത്ത് പതിയെ 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 തെളിഞ്ഞു വരും പറഞ്ഞല്ലോ കേസരി അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാളാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈഷണികതയുടെ വലിയൊരു സവിശേഷത കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേസരി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചരിത്രാന്വേഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കേസരി ഉയർത്തിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കലാവിമർശകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കലാവിമർശകൻ്റെ പേരാണ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്നത് സാഹിത്യത്തിനപ്പുറം കലയുടെ ലോകങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുകയും അവയെ അതിൻ്റെ സങ്കേതത്തിലൂടെ പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്ത വലിയ ഒരു കലാവിമർശകനാണ്